ওকে উপস্থিত সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আপনারা আশা করি সকলে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো যাই হোক আমরা আজকের ক্লাসের মূলত একটা ছোটখাটো প্রবলেম আমাদের চোখে হয়তো বা ছোটখাটো প্রবলেম সেটা আসলে বলতে গেলে যদি আমরা লজিকেট দিয়ে একটু করে কাজ করতে চাই একটু বড় সড়ো লজিকেট হয়ে যায় কিছু কমপ্লিকেটেড অপশন চলে আসে তো এটা নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাশন করব বিশেষ করে আমাদের আজকের টপিকের যে মূল বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে পাম্প আছে বিশেষ করে পাম্প হ্যাঁ ওভারহেড যে পাম্প আছে সেই পাম্পের উপর বেস করে আমাদের কাজটা তো আমরা সেই পাম্পের যে কাজটা আছে সেটা সম্বন্ধে যেটা জানি সেটা সে যেটা করে যে পানি যদি একদম লোয়ার লেভেলের নিচে চলে আসে পানি যদি ট্যাঙ্কের একদম লোয়ার লেভেলের নিচে চলে আসে সে কি করে পাম্পটা অন করে দেয় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাই একদম উপরের যে সেন্সরটা আছে টপ সেন্সর সে টপ সেন্সর পর্যন্ত না যাওয়া পর্যন্ত সে কি করে না পাম্পটা বন্ধ করে না টপ সেন্সর যাওয়ার পরে পাম্পটা বন্ধ করে দেয় আবার যতক্ষণ না পর্যন্ত বটমটাতে চলে আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি করে না পাম্পটা চালু করে না বটম ক্রস করার পরেই আবার পাম্পটা চালু করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে কনসেপ্টটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দুটা সেন্সর তো দুটা সেন্সরই কিন্তু আমাদের কিরকম সেন্সর ওয়াটার সেন্সরে চলে আসতেছে তো এই দুটো সেন্সর ওয়াটার সেন্সর যেহেতু তারা পানি তো সেন্স করবে এবং পানি সেন্স করার পরে সিগন্যাল হিসেবে ওয়ান দিবে এবং এটাই স্বাভাবিক এখন এই দুইটা ওয়ানের উপর বেস করে আমরা পাম্পকে চালাবো পাম্পটাকে বন্ধ করব তাহলে আমাদের মেনলি ডিসিশন নিতে গেলে প্রথমত দরকার হয় যে কি আমরা কোন গেট প্রাইমারি হিসেবে ধরে কাজটা শুরু করব তো আমরা এখানে দেখুন তো যে আমরা দুইটা সেন্সরের কাজ একসাথে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি খেয়াল করে দেখুন প্রথমত কথা হচ্ছে बटम सेंसर जो पानी पाना तक पाम चलो एरक एक डिसन आ টপ সেন্সর এবং বটম সেন্সর যখন পানি পাচ্ছে না তখনই আমার কি হবে পাম্পটা চলবে এরকম একটা ডিসিশন আসতেছে তো এইখানে যেহেতু একটা বোথ মানে হচ্ছে উভয় সেন্সরের বিষয় চলে আসতেছে সেক্ষেত্রে আমাদের কোন লজিক গেটটা ইউজ করতে হবে অ্যান্ড অ্যান্ড এটা আমাদের ইউজ করতে হচ্ছে ঠিক আছে আমরা তাহলে অ্যান্ড হিসেব করে একটা লজিক গেট ড্র করার চেষ্টা করি আমরা একটুকু মনে করলাম যে কি আমাদের লজিক গেট যেগুলো আছে সেগুলো তো মোটামুটি এখানেই রেডি করা আছে তো এরপরে আমি কি করলাম একটা বটম নিচের যে সেন্সরটা আছে এবং উপরে যে সেন্সরটা আছে দুই সেন্সর নিলাম এই দুটা সেন্সর নেওয়ার পরবর্তীতে এই দুটা সেন্সর নেওয়ার পরবর্তীতে আমাদের যে পাম্প আছে পাম্পটাই তো কি করতে হবে চালাতে হবে তাইলে পাম্প যদি আমরা চালাতে চাই একটু আমাদের ফাংশন তো এরকম না আমাদের ফাংশনটা হচ্ছে দুটা সেন্সরই যদি হাই হয় তখন আমার পাম্প বন্ধ রাখতে হবে আমরা যদি এই লজিক গেটটাকে ঠিক এভাবে ড্র করি আমাদের যে লজিক গেটটা আছে সেই লজিক গেটটাকে যদি আমি একটু ড্র করতে চাই একটু লেয়ারের দিকে যাই লেয়ার এই লজিক গেটটাকে যদি আমি ঠিক এভাবে ড্র করি যে দেখেন 
তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে যে কি বটমে পানি আছে তখন পাম চলবে টপে যখন এই পানি আসতেছে তখন পাম চলবে না এরকম একটা ডিসিশনে যেতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমার থেকে যে কাজটা করতে হবে যে এই জায়গাতে আমি একটা নট গেট বসাই দিব ঠিক এই জায়গাতে যদি আমি একটা নট গেট বসাই দিই তাহলে এখন একটু করে দেখি তো যে যখন বটমে পানি আছে সাপোজ বটমে পানি নেই টপেও পানি নেই বটমে পানি না থাকলে তো টপে কখনো থাকবে না তো সেক্ষেত্রে নিচে যদি পানি না থাকে তখন বটমের মান জিরো এখানে বটমের মান একটা জিরো যাচ্ছে টপের মানও জিরো যাচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি এদিক দিয়ে যেটা যাচ্ছে ঠিক কার্সরটা যেখানে আছে সেটার দিক দিয়ে যেটা যাচ্ছে সেটা জিরো আর নট গেট কি করতেছে সেটাকে ইনভার্স করে ফেলতেছে পাম্পটাকে চালু করে দিছে তো এরপরে পানি উঠতে উঠতে যখন এই যে বটমটাকে ক্রস করবে তখন বটমের মান কত ওয়ান কিন্তু টপের মান জিরো যার কারণে এন গেটের ফর্ম এট অনুযায়ী আউটপুটে জিরো আসবে এবং এখানে যে আমাদের নট গেট আছে নট গেট দিয়ে যেটা পাস করবে সেটা কত ওয়ান আবার যখন পাস করতে করতে একদম টপে চলে যাবে তখন দেখুন দুটে কি হয়ে গেছে ওয়ান হয়ে গেছে আমরা জানি যে কি এন্ড গেটের ক্ষেত্রে দুটাই ওয়ান হলে আউটপুটে কি হয় ওয়ান হয় তো এখানে যখন ওয়ান এই পর্শনে যখন ওয়ান তখন এই পর্শনে কি আসবে জিরো চলে আসবে তার মানে আমার পাম বন্ধ দেখুন তো কাজটা হয়েছে কিনা যখন আমার নিচেটাতে পানি আছে আপনারা একটু এন গেটের ফর্ম এটা মিলিয়ে নিচ থেকে উপরে যান নিচ থেকে একটু উপরে গিয়ে দেখেন পানি যখন একদম নেই তখন পাম্প চলতেছে পানি যখন একদম নেই তখন পাম্প চলতেছে পানি যখন বটমে আছে তখনও পাম্প চলতেছে পানি যখন টপে গেছে তখন পাম্প চলতেছে না আর এটা যদি আমরা একটু ট্রুথ টেবল মাধ্যমে করতে চাই সেটাও আমরা করতে পারি চাইলে আমরা একটা কাজ করি তাহলে এখন যদি আমি এখানে ট্রু টেবল একটা ড্র করতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে টপ সরি প্রথমে বটম মনে করলাম যে কি আমি মনে করলাম এটা গেটের আউটপুট ফাইনালি যেটা লাস্টে আছে সেটা হচ্ছে কি পাম তাহলে আমরা বেশ কয়েকটা সেগমেন্ট হিসেব করি প্রথমত কথা হচ্ছে বটমে যদি পানি না থাকে বটম সেন্সর জিরো তখন তো টপে পানি থাকার কথাই না টপেও জিরো তাহলে একটাতে জিরো দ্বিতীয়টাতেও জিরো অ্যান্টার আউটপুটে কি আসবে আপনারা বলুন তো অ্যান্টার আউটপুটে কি আসবে যারা ক্লিয়ার হন নি তারাই বলেন যে দুটা আউটপুটে দুটা ইনপুটে যদি জিরো হয় আপনারা আগের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো একটু দেখে নেবেন যে আমার দুইটা ইনপুট যদি জিরো হয় এন্ড এর আউটপুট কিভাবে ওয়ান হয় 
সেটা একটু আপনারা আপনাদের আগের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে দেখে নেবেন আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে জিরো হয় এবং এই যে জিরো পাস হয়ে যখন এই যে নট গেট পার হচ্ছে নট গেটের ক্ষেত্রে ইনপুটে যদি তার জিরো আসে আউটপুটে কি হয় ওয়ান হয় দেখেন যখন নিচের সেন্সর জিরো এবং টপ সেন্সরেও কোনো পানি নেই আমার পাম্প কিন্তু চলতেছে এটুকু কিন্তু ক্লিয়ার এরপরে যাই আমরা আর একটু পানি পানি পাম্প যেহেতু চলতেছে পানি একটু একটু উপরে তুটবেই তো যখন পানির আস্তে আস্তে উঠতেছে তখন কিন্তু বটম বিজে গেছে পুরোটাই তো বটম যখন বটম লাইনটা যখন বিজে গেছে তখন সেটার মান কত ওয়ান কিন্তু তখন টপের মান কত জিরো তো এন গেটের ক্ষেত্রে একটা ওয়ান একটা জিরো হলে আউটপুটে কি আসে জিরো নাকি ওয়ান আপনারা আগের লজিক গেটটা দেখে বলুন এন গেটের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা কি আসে জিরো আসে তো এটা যদি জিরো আসে নট গেট সেটা ইনভার্ট করে দিবে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আরেকটা স্টেপে যাই সেটা হচ্ছে আমার বটম শেষ পানি পানি উঠতে 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 যখন টপে গেল তখন টপের মানটা কত ওয়ান হয়ে গেছে এখন আপনারা যেটা জানেন সেটা হচ্ছে দুইটা এন গেটের ক্ষেত্রে দুইটাই যদি সেম থাকে দুইটাই যদি ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আউটপুটে কি আসে ওয়ান আসে এবং ফাইনালি নট গেটে কি করবে পাম্পটাকে বন্ধ করে দিবে দেখুন আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা এটা ইলেকট্রনিক্স দিয়ে যদি আমরা এই এখানে যে এন গেট গুলো আছে বা অর গেট গুলো আছে এবং নট গেট গুলো আছে সেগুলো যদি আমরা তৈরি করতে চাই অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনিক্স এর যে ট্রানজিস্টর আছে ডায়োট আছে এবং বিশেষ করে এগুলো দিয়েই গেটগুলো তৈরি করে থাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি যতগুলো কাজ করতেছি বা শিখতেছি যত বলেই যে কি লজিক গেট জিরো ওয়ান এগুলো আসলে এক একটা ট্রানজিস্টরের সুইচিং ফরমেট এক একটা সুইচিং কে আমরা ইন্ডিকেট করে থাকি তো এখানে এই জায়গাতে এসে যেটা দেখা যাচ্ছে যে কি আমরা এন গেটের ক্ষেত্রে দুইটাকে আমার কি থাকতে হচ্ছে হাই থাকতে হচ্ছে তো দ্বিতীয়ত যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে নট গেটের ক্ষেত্রে আমার এই যে ইনপুটে যখনই কি আসে জিরো আসে মানে হচ্ছে এটা তো আমার এন্ড আউট এন্ড আউট আউটের মান যখনই জিরো পাম্পের মান তখনই ওয়ান এই যে এন্ড আউটের মান যখনই জিরো তখন পাম্পের মানটা কি ওয়ান এখন এখানে ফাংশনের যেটা বিষয় আসতেছে আমরা কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে সরাসরি লজিক গেট দিয়ে যদি আমরা করতে যাই সরাসরি যদি লজিক গেট দিয়ে করতে চাই সেক্ষেত্রে তৈরি করাটা মানে সার্কিটটা অনেক বড় সড়ো হয়ে যায় কিন্তু আমরা যদি ছোটোখাটো কোনো একটা ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে করতে চাই জিনিসটা অনেক ছোটোখাটো হয় আপনারা যেটা জেনে থাকবেন যে মাইক্রো কন্ট্রোলার মাইক্রো কন্ট্রোলার কিন্তু অনেক বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম বলতে গেলে আমাদের ছোটোখাটো একটা কম্পিউটার কম্পিউটারে যেরকম আমাদের মেমোরি আছে মেমোরি বলতে রম এবং র্যাম ঠিক এর একই রকম ভাবে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ঠিক সেম র্যাম রম আছে ঠিক একই ভাবে যেরকম জিপিআইও পিন মানে হচ্ছে ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট এরকম পিন আছে এখানেও আছে ঠিক একই রকম ভাবে তবে আমরা যদি ছোট একটা কাজের জন্য সিম্পল একটা কাজ দেখেন আমার একটা পাম্পকে চালাবো সিম্পল একটা কাজ এই সিম্পল একটা কাজের জন্য যদি আমি বড় সড় একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার হয়তো বা সেটা দামটা কম হতে পারে কিন্তু এটার ভিতরে যে ফাংশনগুলো আছে সেটা কিন্তু বিশাল একটা ফিল্ড তো ছোট একটা কাজের জন্য যদি আমি মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করি আমার টাকার সমস্যা অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আমার টাকাটাই লস যাবে আপনি হ্যাঁ এটা ঠিক যে কি আমরা যদি প্রজেক্ট পারপাস হিসেব করি আমার নিজের জন্য পার্সোনাল একটা প্রজেক্ট পারপাস হিসেব করি আপনি তখন টাকার দিকে দেখতেছেন না কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাজ এ আপনি একটা প্রোডাকশন হাউসের প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে হিসেব করুন যে আমি যতগুলো প্রোডাকশন হাউস দেখেছি সেখানে যে রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট ল্যাবটা থাকে এই রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের মেনলি কাজ তাকে হচ্ছে কস্টিং কমানো এফিসিয়েন্সি বাড়ানো বা স্পিড বাড়ানো এই জিনিসগুলো অবশ্যই থাকে তো সেই জায়গাতে যদি আমি দেখি যে কি একটা দুই টাকা দামের ট্রানজিস্টর দিয়ে যদি আমার কাজ হয়ে যায় আমি সেখানে কি জন্য বড় সড়ো একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করবো যেটার দাম প্রায় তিনশো চারশো টাকা আর প্রোডাকশন প্রাইসটা বেশি চলে আসতেছে না তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই যে বেসিক জিনিসগুলো একদম কোর লেভেলের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো শিখে রাখাটা জরুরি আপনারা সকলে এখানে 
कस्टिंग चले गारे जो सींगल एक क्या अपना तो तक देखा जा रिले मडिवल दिए तैर करते रिले दिए तो प्रजेक्टा कर क्षेत्र एक जटिलत पड़ते एक कमन जटिलत पड़ते जिसारा क्यों खेल कर देख तो पानी फिल आप हार पर पानी तो अपना खरच ना कर पानी तो अवश्य अपना खरच करब खरच कर चलते पानी टपर नीचे कमे उटपुटे जागमेंट ए चार नम्बर सेगमेंट मान अवस्था सेंसर अवस्था दूटे सेम पानी नाम तक पाम बंद रखते पानी जो नाम तक पाम बंद रखते जीरो लूपर मध्य नहीं आसते हैं लूप बोलते मेमोरिओंपल क्या तो शुरू कर प्रथम विषय हम जीरो प्रथम टपे जो जीरो आल्टिमेटली बेर हम जीरो ना कि वन ना कि वन जीरो बेर तो इवें जीरो 
not get the pump, salu hoi gase. Okay. So, dithiota jai, dithiota function ta dekhi. Dithiota function in ketri, bottom jokon zero one, top jokon zero. Tokono kintu, end and output ta zero thake. Abong shesho moe kintu, pump, choloman thakbe. Tick a kebab. Akon three theota ta jai. Three theota ta jokon jabo, tokon. এই জায়গাটা একটু ক্রিটিক্যাল জায়গা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন যে আমি আসলে কোন 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 স্টেপের পরে কোন স্টেপে যাচ্ছি আমি যেহেতু ডিটেইলসে স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি আপনারা লাস্টে গিয়ে যদি প্রশ্ন করে ফেলেন দেখি আমি শুরু থেকে বুঝে নাই সম্ভব হয় না আসলে একটু কনসেন্ট্রেশন দিন তো প্রথমটাই চলে গেল যে পানি একদম নিচে বটমের নিচে তখন আমার পাম্প চলতেছে একটু কো সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে ফেলছি দ্বিতীয়ত হচ্ছে বটম লাইনটা পর্যন্ত পানি উঠে গেছে একটু কো পর্যন্ত পানি উঠছে আমি একটু দাগ দিয়ে দেখাই তখন আপনাদের জন্য সুবিধা হবে প্রথমত কথা হচ্ছে পানি আমার কতটুকু আছে ঠিক একটুকু বটমের নিচে যদি পানি থাকে বটমের নিচে যদি পানি থাকে তখন হচ্ছে প্রথম লাইনটা হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কিন্তু যখন পানি কি হবে বাড়তে বাড়তে যখন দেখা যাচ্ছে যে কি আমার বটম লাইনটা টাচ করে ফেলছে এই বটম লাইনটা যদি টাচ করে ফেলে তখন Bottom line task group for Cholese, Tokon can do DT statement at Cholas the key, Jokon bottom one, top zero, Tokon output take into zero as to say, and their output is zero among palm key, one. Eight for Ami, Astasta, Arik to Kuruti, Uporutlek shot butcher could to put the verb top. Age a top utlam. Top utter for the come to the number line to Cholasana, one, bottom one, top one. Among and their output a koto that say, one that say, Pamper man koto, zero, bondo hoigasi. It took another clear. They can end their output koto one. Tarmani hoche, eja gata mikidora kisi dekan, eja gata mik to copy koraki. The thin number and ketri, eja gata koto one. Eja gata take to Kormonjudin, ami abarabulchi. So next day ashi, next to hoche, the pani jokun dekazatse the key. এই যে টপ এর একটু নিচে নেমে গেল তখন টপ এর মান কত 0 টপ এর মান 0 টপ দিয়ে যাচ্ছে কি 0 খেয়াল করে দেখুন শুধুমাত্র টপ দিয়ে 0 যাচ্ছে সেটা না এদিক দিয়ে এন্ড আউট যেটা আছে সেটা কত ছিল তখন এন্ড আউট এর মানটা তখন কত ছিল আগে থাকতে কিন্তু একটা ধরে রাখছে কত সেটা এন্ড এর আউটটা কিন্তু এখানে এসে মিশে গেছে তো সে ক্ষেত্রে এটার মানটা কত দেখুন আলটিমেটলি টপে জিরো দিলেও টপে যদি জিরো দিয়ে থাকে খেয়াল করুন টপে যদি জিরো দিয়ে থাকে এই যে এন্ড এর আউটপুট এর কারণে এই যে টপ এর মানটা টপ এর মানটা কি হয়ে যাচ্ছে সেটা ওয়ানই হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন কিনা বলুন টপ এর মানটা জিরো দেওয়ার পরেও যেহেতু এন্ড এর আউটপুটে ওয়ান কন্টিনিউয়াসলি দিচ্ছেই সে ক্ষেত্রে টপ ততক্ষণ পর্যন্ত জিরো হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এন্ড আউট জিরো হচ্ছে so ultimately, our palm ta kia se she obos tate ender output data se she tao tokon one abong pumper man koto zero. Tan mani hoche niche jokon namte se top zero top sensor man ta kia se zero di se kintu looper karone ekhan theke je loop ta se she looper karone kia hoye jate eta one hoye gese. Okay, ami arik tu niche jai arik tu niche jate ki je dute jodi zero hoye jai. এটা নামতে নামতে বটমের একদম নিচে নেমে গেল सपोज একদম নিচে নেমে গেল তখন তখন যেটা দেখা যাচ্ছে বটমের মান কত 0 তো দেখুন তো এন্ড গেটের মধ্যে যে কোনো একটা যদি 0 থাকে আউটপুটটা কি আসে এন্ড গেটের ক্ষেত্রে যে কোনো একটার মান যদি 0 হয় আউটপুটটা কিন্তু 0 আসে তো এক কথায় বলতে গেলে বটমের নিচে যখনই আসছে তখনই আমার আউটপুটটা ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে কত 0 আমার এই টপ দি টপ এর উপর দিক দিয়ে তো কোনো রকমের সিগন্যাল আসতেছেই না কিন্তু যখন এদিক দিয়ে বটম থেকে সিগন্যালটা দেওয়াটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি তখন এদিক দিয়ে জিরো যাওয়া শুরু লুপে আর ওয়ান নেই সেটাও কিন্তু জিরো হয়ে গেছে এবং পাম নট গেটের সিস্টেম অনুযায়ী আবার চলমান থাকবে আপনারা এই ভিডিওটা শুধুমাত্র এই ভিডিওটা খুব মনোযোগ দিয়ে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে একবার ম্যাচিং করে দেখবেন ঘুরে দেখবেন এই চারটা সেগমেন্ট শুধুমাত্র ইউজ হচ্ছে এটার বাইরে আর না
কিন্তু এখানে একটা ফ্যাক্ট আছে সেটা হচ্ছে আমরা যে এটুকু পরিমাণে ইউজ করছি জাস্ট এটুকু এটুকুতে অনেক কমপ্লিকেটেড আছে সেটা হচ্ছে লজিক গেট সিমুলেটরে যখন আপনি ইউজ করবেন লজিক গেট যে কোনো রকমের সিমুলেটরে যখন আপনি এই দাগটা দিতে চাইবেন এই দাগটা কিন্তু নিবে না কোনো লজিক গেট সিমুলেটরে এই দাগ নিবেই না কারণটা হচ্ছে এটাই যে একেই সার্কিটের মধ্যে এভাবে যখন আমি শর্ট করে দিচ্ছি একটা জিরো আসতেছে আর একটা ওয়ান আসতেছে খেয়াল করে দেখুন তো জিরো এবং ওয়ান একটা জিরো মানে আমরা যেটাকে জিরো বলি সেটা তো গ্রাউন্ড আর ওয়ান যেটা বলি সেটা ফাইভ ভোল্টও হতে পারে বারো ভোল্টও হতে পারে মানে হচ্ছে পজিটিভ ভোল্টেজ একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ আর একটা পজিটিভ ভোল্টেজ দুটোই যদি আমি এখানে সমান করে দিচ্ছি দেখেন এই পয়েন্টে এসে দুটোই কিন্তু আমি একসাথে করে দিচ্ছি টপ সেন্সর থেকে জিরো আসতেছে এবং এদিক থেকে ওয়ান আসতেছে তাহলে দুটাই যখন আমি সমান করে দিচ্ছি তখন সেখানে কোনো শর্ট সার্কিট হওয়ার পসিবিলিটি থাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপনারা যখন করতে যাবেন এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ব্যাখ্যার কথা বলছি কিন্তু যখন আপনারা প্র্যাকটিক্যালি করতে যাবেন এসব কিছুই না তো আপনারা এটা একটা স্ক্রিনশট তুলে রাখুন এটুকুই এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করব আপনাদেরকে একদম র লেভেলের কিছু ওয়েবসাইট সাজেস্ট করতেছি যেমন তার মধ্যে আছে একটু দেখি হচ্ছে আমি এটা চ্যাটের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি ইউজ করতে চান পারবেন এটা হচ্ছে আপনারা যদি এই যে লজিক গেট লজিক গেট সিমুলেটর দিয়ে সার দেন এই যে একাডেমো একাডেমোতেই আপনারা পাবেন এছাড়া অনেকগুলো এরকম কোম্পানি আছে যারা এগুলো তৈরি করে রাখছে আমি এটা ফুল স্ক্রিন দিয়ে দেখি তো দেখেন এখানে এটা হচ্ছে ইনপুট আর এটা হচ্ছে আউটপুট ওকে তো ইনপুটের ক্ষেত্রে সুইচ ধরলাম কারণ কি সুইচে কি যায় জিরো যায় এবং ওয়ান যায় তো আমরা যদি এখানে কোনো রকমের যে লজিক গেটগুলো আছে লজিক গেটগুলো যদি অ্যাড করতে চাই দেখেন এখানে এই জায়গাতে ইনপুট আউটপুট নট অ্যান্ড অ্যান্ডের আবার থ্রি তিনটা ওর তিনটা ওর অ্যান্ড আছে ন্যান্ড অর নর এক্স নর আমরা কিন্তু শুধুমাত্র বেসিক যে তিনটা লজিক গেট আছে অ্যান্ড অর নট এই তিনটা নিয়ে কিন্তু কাজ করব তো এই তিনটার মধ্যে আমরা সাপোজ আমাদের যে আগের যে গেটটা ছিল সেই গেটটার দিকে যদি আমরা একটু করে তাকাই সেই গেটটা যদি আমরা দেখি আমাদের নিতে হবে হচ্ছে নট গেট একটা নিতে হবে আর একটা হচ্ছে অ্যান্ড গেট নিতে হবে তো আমরা নট গেট এবং অ্যান্ড গেটটা একটু নিই নট গেট সিম্পল ভাবে এভাবে কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে টেনে এখান থেকে টেনে এখানে বসাই দিতে হবে এরপর আমার লাগবে কি একটা অ্যান্ডগেট অ্যান্ডগেটটাও নিয়ে আসলাম অ্যান্ডগেটের সাথে এখানে নট গেটের সাথে লাগা দিলাম দেখেন আমার এটাকে এই এই সেন্সরটাকে এখানে সুইচ যেটা আছে সেটাকে আমি একটা সেন্সর মনে করলাম আমার তো বটম সেন্সর দরকার আছে এটা কই 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 ইনপুট ওকে আর একটা চলে আসছে এটা নিচে তো আমি যদি এই কাজটা করি যে এই অ্যান্ডগেটের সাথে এটার সাথে লাগা দিলাম আর এই জিনিসটার সাথে লাগা দিলাম তো এটা শুধুমাত্র কম্পিউটার না মোবাইলের বেশ কিছু অ্যাপস আছে আপনারা সার্চ দিলে পাবেন তো এখন কথা হচ্ছে নিচেরটাও আমার বটমটাও জিরো উপরেরটাও জিরো দ্যাটস ওয়াই দেখেন আউটপুট কি করতেছে হলুদ হয়ে আছে মানে চলতেছে নিচেরটাও যদি ওয়ান হয় উপরেরটাও যদি ওয়ান হয়ে যায় দেখেন আউটপুট কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা লজিক ছিল সেটা কিন্তু যখন উপর থেকে পানি যখন বন্ধ নিচের দিকে নামতেছে তখন তো এটার মান কি জিরো যাবে তখনও দেখেন পাম্পটা চলতেছে 
সিমুলেটর গুলো হচ্ছে ঠিক এইভাবেই দেখায় তারা লজিকের বাইরে কাজ করবে না কিন্তু আমরা যে সার্কিটটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে ঘুরে আবার এখানে তার মানে হচ্ছে ঠিক এই জায়গা থেকে একটা এই জায়গাতে যাবে কিন্তু দেখেন সেটা কিন্তু হবে না সেটা হচ্ছেই না তো ওটার জন্য আমাদেরকে কি কাজটা করতে হয় যে এই জায়গাতে মানে এই তারের সাথে এই তারের যোগ করার ক্ষেত্রে দেখুন তো সব সময় আমার কি যাবে এখান থেকে আউটপুটটা কিন্তু এখানে যাচ্ছে এখান থেকে আউটপুটটা এখানে যাচ্ছে আমি যদি একটা কাজ করি যে একটা অর্গেট নিই সাপোজ অর্গেট নিলাম অর্গেট নিলাম অর্গেট যেহেতু এখান থেকে সিগনাল যাবে কোথায় এই জায়গাতে আমি একটু ট্রাই করে দেখি কারণ আমার আমাদের ভুল হতে পারে অনেক जटुकु लजिगेट आटुकु अपना ट्राई देखें क्ष कर मोशन सेंसर जो लैम्पा आज ट्राई রোবোটিক্সের ক্ষেত্রে বা এই ইলেকট্রনিক্স গুলোর ক্ষেত্রে এমন এমন কিছু কাজ আছে যে জিনিসগুলা সিমুলেটরের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি সিমুলেটরের মাধ্যমে সিমুলেশন করা যায় না সিমুলেটরের মাধ্যমে সরাসরি আমরা চাইলেও সিমুলেশনটা করতে পারি না কিন্তু যখন আমরা সেটা প্র্যাকটিক্যালি করতে চাই তখন সলভ হয়ে যায় কেন সলভ হয়ে যায় সেটা নিয়ে আমরা তখন একটু আলোচনা করব তো যাই হোক আমরা দেখেন নিচের সেন্সরটাকে আমি মনে করলাম মোশন সেন্সর আর উপরেরটা হচ্ছে লাইট সেন্সর তো দিনের বেলায় উপরে লাইট সেন্সরটা কি দিবে ওয়ান দিবে তখন আমার বাতি কিন্তু জ্বলতেছে না এখানে যে আউটপুটটা আছে আউটপুটটা কিন্তু চলতেছে না এরপরে দিনের বেলায় শুধুমাত্র দিনের বেলায় মানুষ না থাকলে বাতি কিন্তু জ্বলতেছে না দিনের বেলায় মানুষ আছে তাও দেখেন বাতিটা কিন্তু জ্বলতেছে না এখন আমরা কি করব রাতের বেলায় যাই রাতের বেলায় মানুষ নেই বাতি কিন্তু জ্বলতেছে না কিন্তু রাতের বেলায় যখনই মানুষ আসছে তখনই দেখেন বাতিটা জ্বলতেছে তো এই সিমুলেটর গুলা দিয়ে আপনার ট্রায়াল দিতে পারেন আপনারা যে যে আইডিয়া গুলা দিয়েছেন যে যে সার্কিট নেটওয়ার্কের যে ডায়াগ্রাম গুলা ড্র করেছেন সেগুলো আপনারা এরকম লজিকের সিমুলেটর যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আপনারা ট্রাই করবেন আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যখন যাব এরকম লজিকেটের বেশ কিছু আইসি এবং বেশ কিছু ডেভেলপমেন্ট বোর্ড পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে আমরা সরাসরি ট্রাই করে দেখব ইভেন আমরা এটাই চেষ্টা করব যে কি এতদিন তো আমরা ফাইভ ভোল্টের এসি ডিসি নিয়ে কাজ করছি আমরা একটুকু চেষ্টা করব যে কি নিজের বাড়িতে যে লোডস যেগুলো আছে সেগুলোকে যেন আমরা লজিকেটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারি আজকের ক্লাসটা আমি দীর্ঘায়িত করব না আজকের ক্লাসের যে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আপনাদেরকে দিচ্ছি যে অনলাইনে আপনারা যদি একটু সার্চ করেন আমাদের যে অ্যাপ আছে প্লে স্টোরের মধ্যে যে অ্যাপগুলো আছে সেখানে কিন্তু অনেকগুলো লজিকেট সিমুলেটর দিয়ে সার্চ দিলে অনেকগুলো আসবে এবং সেগুলোর কাজ আপনারা ইউটিউবের মধ্যেও পাবেন যে টাইট আপনি ডাউনলোড করেন না কেন সেটা দিয়ে যখনই আপনি ইউটিউবে সার্চ দিবেন তারা কিন্তু টিউটোরিয়াল আপলোড করে রাখছে যে কীভাবে কীভাবে কাজ করতে হবে এখানে যেরকম ইনপুটটা যে আমি নিব ইনপুট নেওয়ার ক্ষেত্রে যে আমি এই এখানে যে কমান্ড সেকশনটা আছে সেটা যে ইউজ করেছি সেটা কিন্তু আমরা জানতাম না সেটা আমি হয়তো আপনাদেরকে জানাচ্ছি সেই জন্য আপনি জানতে পারছেন হয়তো বা দুইটা পার্ট পাশে শিখা যায় একটা হচ্ছে এটাকে ঘাটাঘাটি করতে করতে শিখা যায় আর দ্বিতীয়টা যেটা আছে সেটা হচ্ছে কেউ শিখা দিলে শিখা যায় তো আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একটু ঘাটাঘাটি করছি শিখা হয়ে গেছে কিন্তু আপনারা যদি দেখা যাচ্ছে ঘাটাঘাটি করার পরে যদি আপনি শিখতে না পারেন আপনারা একটু ইউটিউবের সার্চ দিবেন অনলাইনের ক্ষেত্রে এখানে যদি আপনারা সরাসরি ওয়েবসাইটে যদি সার্চ দেন লজিক গেট সিমুলেটর দিয়ে যদি সার্চ দেন অনেকগুলো এরকম সিমুলেটর আসবে যে কোনো একটা ইউজ করবেন এবং দ্বিতীয়ত যেটা আছে দ্বিতীয়ত যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম লজিকেট সিমুলেটর দিয়ে আপনারা প্লে স্টোরে সার্চ দিবেন অনেকগুলাই আসবে 
তো আপনাদেরকে যে টাস্কটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা যে যে কয়েকটা আইডিয়া সাবমিট করেছেন সেই কয়েকটা আইডিয়ার সিমুলেশন ভিডিও যেমন এটাও একটা আইডিয়া ছিল কি যে অটোমেটিক নাইট অটোমেটিক নাইট লাইট এবং মোশন সেন্সর উপর ডিপেন্ড করে মানে স্মার্ট একটা নাইট লাইট তৈরি করেছিলাম যেটা হচ্ছে দিনের বেলায় মানুষ থাকলেও চলবে না দেখেন আমি বলতেছি এটাই উপরটা হচ্ছে কি লাইট সেন্সর লাইট সেন্সর দিনের বেলায় অন করে দিলাম দেখেন দিনের বেলা বলার সাথে সাথে কিন্তু অন করেছি এবং দিনের বেলায় মানুষ নেই বাতি জ্বলতেছে না দিনের বেলায় মানুষ আছে তখনও বাতি জ্বলতেছে না রাতের বেলায় আমি এটা অফ করলাম মানে হচ্ছে রাতের বেলায় রাতের বেলায় মানুষ নেই তখনও জ্বলতেছে না রাতের বেলায় মানুষ আছে তখনই জ্বলতেছে দেখেন কাজ কিন্তু একটুকুই এবং এটা আপনারা স্ক্রিন রেকর্ড করে জমা দিবেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে একটু হ্যান্ড রাইস করে জানান